Hi people of YouTube, welcome back to Fallout New Vegas Ultimate Edition A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata di Fallout Allora, prima di, di arrivare qua dove sono, che non lo so, a Nipton Che è la missione, quindi ah, sono andati di là Dirigiti a Novak passando per Nipton Giunto a Novak cerca informazioni sui tuoi salitori perché dovevamo andare a Novak? Sinceramente non me lo ricordo. Comunque, la città è distrutta. E ED non sa. Ah, stavo dicendo ED non so che fine abbia fatto. In realtà, sono pieno di radiazioni perché sono passato per una zona brutta. E siamo arrivati a Novak. Indicatore della bussola aggiornato. Andiamo. Ehi. Cazzo c'era un corvo Questo è un tipo di powder ganger Sembra che se sul punto di movie E rimuoverlo da quello ci significherebbe ucciderlo Allora dopo ti ammazzo Ok immagino Che debba parlare con te No? Non ti preoccupare Non ti inchioderò a una croce come il resto di questi degenerati È utile che tu sia capitato qui Desidero che tu sia testimone del destino della città di Nipton Per memorizzare ogni dettaglio Poi, quando proseguirai Desidero che tu parli con tutti coloro che incontri Della lezione che la legione di Caesar ha insegnato qui In particolare con i soldati dell'RNC Cuore freddo freddo Da dove cominciare? Dal fatto che loro sono deboli e noi siamo forti? Questo si sapeva già, sì. ma la gravità della loro corruzione morale, della loro dissoluzione, Perché la tua serve perfettamente da lezione. Abbassati. Ok, che cosa è successo esattamente qui? Nipton era un posto empio, perverso e corrotto. Era disponibile per tutti coloro che arrivavano condizione che pagassero. Truppe dei Propagate, Powder Ganger, uomini della legione come me. Alla gente qui non importava nulla. Era una città di puttane. Per una misera somma la città accettò di tendere una trappola a coloro che si erano rifugiati, che se ne sono accorti solo quando la trappola è scattata. Hai catturato tutti? Sì, e li ho raggruppati nel centro della città. Gli ho elencato i loro peccati, il più grave dei quali la slealtà ho detto loro che quando i legionari sono sleali alcuni vengono puniti gli altri assistono alla punizione e ho annunciato la lotteria ognuno ha preso il proprio biglietto sperando di potersi guadagnare la libertà nessuno ha fatto nulla anche quando le persone care sono state portate via per essere uccise ha massacrato i civili innocenti sembra che abbiamo avuto ciò che militavano ammiro la purezza della giustizia della legione assolutamente no <ride> innocente difficile vigliaccamente tuttavia ci superavano in numero ma non hanno mai tentato di resistere Vabbè. stavano immobili a guardare mentre i loro compagni venivano massacrati crocifissimi e bruciati uno dopo l'altro Stavano immobili e speravano che non toccasse a loro. Ognuno si preoccupava solo di se stesso. Vedi tu. Ti dico vale fino a quando non ci rincontreremo. Non ho voluto stagli contro per non avere subito la legione contro. Più tardi in avanti nel gioco vi spiegherò. Voglio salvare un secondo, giusto per sicurezza. Salviamo qui a prima, tanto l'abbiamo già superata. A quanti kilobyte siamo? 35. 3.500 volevo dire. Se gli sparo non mi dovrebbero dire nulla, no? Esattamente. Te lo meriti, stronzo. Tu sei già morto? No E allora muori Non è essere crudeli Visto Quella stronza pazza è sbucata dal nulla per attaccarmi 
chi? Cosa? Non per molto. L'ho incontrata sulla strada qualche giorno fa e da Cosa? insieme. In realtà abbiamo flirtato un po' quando lei ha tirato fuori una pistola e mi ha ordinato di darle tutti i tappi. A pensarci bene ha riso quando le ho lanciato i miei soldi. Penso che in realtà volesse la mia collana porta fortuna. Sì, ogni tanto si trova un tappo con una stella blu sopra. Sono abbastanza rari. Una volta che ne ho avuti abbastanza ci ho fatto una collana, perché pensavo... Cosa? Dire, siccome non avevamo eloquenza e non potevo fare altro... Mi sa che era la soluzione migliore per tutti. Ma poi chi cazzo era la tipa che non seguiva? Non è per cattiveria, eh, però almeno i tappi blu servono. La stella con i tappi blu servono a me. E io sono senza vita a prescindere, quindi uno steam pack o due me li faccio. E direi che usiamo il fucile a colpo singolo. E di... Vorresti per caso aiutarmi? Grazie. Armatura di pelle, diario di Thomas, munizioni, pistola, tappo di bottiglia. Perfetto. Diario di Thomas. Vediamo cosa dice. L'ultima voce di Al dice le cose sembrano finalmente cambiare. Sono passato... In... Collana porta fortuna. Niente di che mi ha detto. Praticamente. Praticamente Mi hanno colpito Eh beh Mi hanno colpito Te lo meriti anche Questo è il biglietto della lotteria Perfetto C'è un nemico da quelle parti eh Quell'altro è un tizio Ah no So chi è lui Lui lo so chi è Sì Chi ha vinto la lotteria Io La senti Questa faccia non ti verrebbe voglia di berla come un bel drink? <ride> eh sì. Tutto Stai bene? Ma è stato meglio. Sì! Quale lotteria? La lotteria, ecco quale. Sei stupido, forse. L'unica lotteria che conta. Oh mio Dio, non la senti quest'aria? <ride> un powder ganger? Cosa? Voglio dire sì, certo, un tempo lo ero. Ora non più. La Powder Gang è roba da pivelli, amico. Io sono un vinci. Ciao. Ah. Sei pur sempre un Powder Ganger. Ti meriti questa fine. E direi che ti sparo una gamba. La gamba... È il secondo punto debole di qualsiasi personaggio. Le gambe sono il secondo punto debole di qualsiasi personaggio. Se fate esplodere una gamba è come fare esplodere la testa. Vittoria sicura. Grazie per il tuo biglietto della lotteria, stronza. Vediamo in giro cosa c'è. E appena abbiamo finito, torniamo al nostro viaggio. Che consiste nell'andare a Novak. Quindi dobbiamo scendere. Ah no, questo è il drive-in. Nova che è qua. Perfetto. Ma. Aspettate. <ride> oh, ah, ecco cos'era. Dicevo che cazzo è. Un cazzo di scorpione inutile. Vediamo, eh. Uh! Allora, a parte il biglietto della lotteria, però il fucile laser. Vestito non mi serve. Pila di cenere. Armatura della lecione. Della lecione, eh. Sì, dai. Dove sei? Vieni qua. Tu cos'è che avevi e di? Avevi un altro fucile laser, quindi diciamo che ti do questo in cambio del fucile. Ah, non la puoi portare perché giustamente è di una fazione Va bene, va bene Fucile laser, aggiustiamolo 
Perfetto E tienilo Tu? No, quasi quasi ti do la pistola laser io stavolta Questa non l'abbiamo mai utilizzata E quindi... Babu. Giù il mitragliatore, giù il mitragliatore Anzi, la mitragliatrice a 9 me la tengo E mettiamo a posto la pistola No, non mi serve, quindi buttiamola Ok, qua ce l'abbiamo la pistola Valigia, niente Valigia Maschera da ok, non mi serve uh, Qua c'è un letto E dell'acqua purificata Direi di dormire per un po' Facciamo una decina di ore Così ci risvegliamo che è già mattina Faccio il giro e poi andiamo verso Novak O Nitton Una delle due Perfetto Ah, cazzo, dovevo dormire 24 ore, non 10 Altre 12 ore Al massimo mi sveglio quando sono le 6 Faccio prima mm. 5, 6, perfetto Abbiamo ancora, ancora le radiazioni Però quelle me le dovrà togliere un medico Faccio un giro e poi ci risentiamo Stai prendendo in giro? Prima mi spezzano le gambe E poi ecco che arriva il fottuto angelo della morte dei Powder Ganger Cosa cazzo ti abbiamo fatto, amico? Cristo santo Se mi vuoi morto, dammi solo 15 Mad X E fotterò OD per te, ok? Cazzo! Ascolta, che cosa non mi avete fatto? Comunque, perché sei ancora qui, eh? Se sei prefissuto Fortuna, ecco cos'è sono così Vabbè. dannatamente fortunato. Hai davanti a te il vincitore del secondo premio della lotteria di Nipton. Quello stronzo di Swanick è arrivato primo, quindi hanno liberato lui. Vabbè. Non è che siamo venuti a Nipton a giocare. Io e il mio gruppo avevamo pensato di rapire qualche soldato dell'RNC che veniva in città in cerca di sesso. Abbiamo organizzato tutto con quel bastardo del sindaco. Li avremmo rapiti per chiedere il riscatto e ci saremmo tenuti le armi. Perfetto. Ci schieriamo in posizione e in un attimo siamo circondati da quei pezzi di merda della legione. Trascinano noi e tutti gli altri al centro della città. E quel coglione con un cane in testa inizia a dire che siamo gentaglia. Disse che eh beh, dovevamo essere ragione. puniti per ciò che avevamo fatto. Non tutti, ma solo alcuni. E poi dà a ognuno un cazzo di biglietto della lotteria. Tu cosa credi? Inizio a est. I primi furono i fortunati perdenti. Furono decapitati Im Poi fu la volta delle crocifissioni Maledì I terzi furono ridotti in schiavitù A me distrussero le gambe Mentre il vincitore fu liberato Che culo Lui Quando giunse il suo turno Lo bruciarono vivo su una pila di pneumatici Ha fatto bene Per cosa? Sì, un gruppo di stronzi della legione li ha portati via su. Non credere di farmi un favore. Uh, quindi, cosa che dobbiamo fare? 
di base dobbiamo trovargli cosa? Salva il prigionier i prigionieri. Mm. Mi stai prendendo? Sì, dai. Non so. Il... Allora sei un dannato sogno diventato realtà, eh? Affare... Cos'è che mi dà? Del karma buono. Ciao. Cosa succede se invece ti borseggio? Niente, perché non è un cazzo, era prevedibile. Qui c'è qualcosa? No. Qui? Ah, frigo della new cola. Uh, non c'è nulla di utile. Sblocchiamo sta porta, vediamo. Ok. Oh! Uh. Dai che forse saliamo di livello? No, ce ne manca ancora troppo. Beh, sto prigioniero poi veniamo ad aiutarlo. Mm. Vediamo. Qui non c'è assolutamente nulla, a parte una cassaforte. Però, alla faccia del non c'è assolutamente nulla, mi rimangio subito questa, questa frase. E al cesso, ovviamente, non c'è nulla. Qui c'è qualcosa, no, no, no. Perfetto. Uh, che dire Scusa, vediamo dov'è Avamposto del Mohab Ah, spargi la voce, certo Quindi L'altra missione Questa qua E qua Libra gli schiavi Questa poi me la faccio da me Così mi aumento di livello Intanto noi siamo di pattuglia quindi dobbiamo andare a Nipton e direi che il giro poi me lo vengo a fare vorrei cambiare il colore del muro lo farei verde allora dobbiamo andare di là quindi direi che Ah. Comunque stavo dicendo Direi che uh, La cassetta della posta Trementino niente Che se non succede nulla eh, Tengo il video velocizzato Se succede qualcosa ve lo rimetto Potrei passare da là in mezzo al canyon Ma la strada è dritta di qua Quindi Sì perché lì ci sono i, i legionari Oppure no sono qua E mi sto sbagliando io Potrebbe essere Beh i nemici qua ci sono Ok questo è il Varmit mm. Vediamo cosa succede Perché vedo una linea normale Quindi potrebbe esserci qualcuno E di? Ok ci sei Ah Ok, sono i bigorna. Non capisco perché li segnino come nemici, però... Ok, ci sentiamo fra poco. Ve l'ho detto, sparare alle gambe è come sparare alla testa. Tappo, perfetto. Fatemi un attimo mettere a posto la mitragliatrice perché sennò c'è troppo peso. Perfetto. Tu cos'hai? Coltello non mi serve, la forcina sì, pino agli steampack e questo sì. Però, che mira 
Guarda la testa che è volata giù C'è ancora qualcuno ma non lo vedo Che sia quello Proviamo a fare così Lanciamo un candelotto di dinamite Facciamo prima Ne abbiamo 58 Ah no L'ho visto invece Eh vabbè ormai Lo vedo là in fondo No No e eh, vabbè cazzo Abbiamo finito le munizioni Questo fucile Ah dai, devo beccarlo. Tanto non puoi scappare. Dove, dove cerchi di correre? Sì, vabbè, ma se si spostano così... Faccio prima a beccarlo da solo, praticamente. Sto lero tronco meno amato. E abbiamo finito i proiettili. Perfetto. E il varmit non serve a un cazzo. Ah, no, no, no. Dov'è finito? Eccolo lì Mi sa che non ha neanche più cure Quindi Stai fermo E eh, niente Non lo raggiungeremo mai Tanto devo scendere Aspettate Cos'è quella roba lì? Ah carne eh, probabilmente la gamba del ti della tipa che ho sparato poco fa Vabbè tanto dovevo scendere perché non potevo fare il giro quindi Qui c'è un cadavere Passaggio di livello A caso però Allora Eloquenza subito al 50 poi furtivo 25 Scasso 50 va bene per ora Facciamo allora mm, Riparazione no Facciamo scienza A un furtivo l'ho aumentato di 1 Quindi sì Scienza la aumentiamo adesso Faccio prima Munizioni La pistola tienitela Tappo, perfetto Devo cambiare fucile perché il singolo colpo Non ne abbiamo più Mettiamo quello caravan Allora Ah cacchio uh... Mettiamo il laser Valore 666 Perfetto Il problema è che non lo vedo Vorrei finire la sua inutile esistenza Ma non lo vedo Cioè sarebbe là sopra tecnicamente Lasciamolo morire
Oh. Perfetto, finalmente siamo arrivati a Novak. E finalmente c'è un cazzo di dottore. Doctor! Doctor, e aiutami! Come posso aiutarti? Sono radioattivo! Sei sicuro? Anche tu non sarai in grado di leggere al buio. Ok, Dai, zitta. e ricorda, se non funziona, prova a fare un bagno nel succo di pomodoro. Ma mica sono stato colpito da una puzzola. Comunque. Quanti tappi ho? Ho 1600 tappi. Perfetto. Ehi tu, barbone. Che cazzo fai lì? Chi ti ha mandato? Non parlerò. Hanno già provato a farmi parlare. Ma non ho detto niente. Vedremo. Avvicinati ancora un po' e potrei infilzarti con... Lo strano è normale quando il normale decide di iniziare a... Adesso per co... Perché sanno che non sto solo blaterando. Ciò che dico ha presa per... Quei ciarlatani di dottori possono dire quello che vogliono sulle punture di scorpioni radioattivi. Che mi hanno forato il cranio. Che cosa è successo? Al Night Coral sono successe cose che... A quanto pare ogni notte uno di loro incontra un morto decisamente innaturale e tutte le volte ci sono buchi in tutto il corpo. Opera del Chupacabra, il vampiro del bestiame, dice No Park, ma loro non gli danno ascolto. Troppi buchi, dicono. E ci sono... Beh, dice No Park... Mi sono trovato faccia a faccia con il Chupacabra stesso una notte. Mentre stavo cercando di scoprire se questo Geco mi stesse nascondendo il suo tesoro. Era il più cattivo, brutto ciupacabra che si possa immaginare. Aveva tutto. È il massimo che potesse dire comunque perché quando è venuto da me... Aveva un trombone che roteava e sparava davvero velocemente proiettili da uno zaino. Non eh sì. visto. Mi ha camminato proprio davanti, mentre... Ma ho visto solo il ciupacabra, per cui suppongo che anche l'altro tizio dovesse essere invisibile. Solo... Sì, va bene. Certo, il cappotto era un travestimento. Sì, va bene. Ah, no, va bene, addio. Se qualcosa, non parleremo mai. Va bene. Ma, Victor, sei ancora tu. Che mi venga un colpo se questo... Mm. Anche per me. C'è qualcosa che... Uh, vediamo, hai detto che gli uomini no, stanno andando a questa parte. Non credo di averlo detto, ma puoi chiedere in giro. Alla gente di Novak di... Addio, C allora. Sì, ciao. Allora, signori. Siamo finalmente arrivati a Novak. Una delle città che mi interessa mi interessava visitare veramente perché a Novak c'è qualcosa di speciale ma è talmente speciale che non è vero mai che lo scopriremo nel prossimo episodio quindi vi ringrazio di avermi seguito come al solito se mi avete seguito se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto noi ci vediamo al prossimo episodio ciao belli